ஸோ வெல்கம் டு விஷன் அகாடமி ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆவின் ஸோ அதாவது வந்து தமிழ்நாட்டில் அந்த ஆவின்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த ஆவினில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீசெண்டாக வந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஆவினில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேரியஸ் ஸ்ட்ரீம்ஸில் ஓப்பனிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி நைன் போஸ்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ஆவின் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆவின்றது வந்து எதுக்கு கீழே வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோஆப்ரேட்டிவ் டிபார்ட்மெண்ட் கீழே வருது ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு மில்க் ஃபெடரேஷன் கார்ப்ரேஷன் ஸோ அது கீழே வருது அந்த ஆவின் ஸோ அந்த ஆவினில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி நைன் வேகன்சிஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ஃபிஃப்டி நைன் வேகன்சியும் நம்ம எங்கே ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெப் லிங்க் ஸோ எந்த லிங்கில் ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படின்றத நோட் பண்ணிங்க ஹெச்டிபி கோலன் டபுள் ஸ்லாஷ் ஆவின் மில்க் டாட் காம் ஸ்லாஷ் எம்ப்ளாயி ஐஃபன் நோட்டிஃபிகேஷன் ஸோ இந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் வெப் லிங்கில் நீங்கள் நோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு ஸோ டீட்டெயிலாக நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆவினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் வேகன்சிஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ ஆவினை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் வேகன்சிஸ் கொடுப்பாங்க லாஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆவின் புதுக்கோட்டைக்கான டேட் முடிஞ்சிருச்சு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லெவன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனோட புதுக்கோட்டைக்கான ரெக்ரூட்மெண்ட் முடிஞ்சிருக்கு இப்போ ரீசெண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவினில் வந்து திருச்சியில் வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஆவினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன வேகன்சி இருக்குது இது இதுக்கான ஏஜ் எலிஜிபிலிட்டி என்ன அது மாதிரி இதுக்கான ரிசர்வேஷன் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான ஜாப் லொக்கேஷன் ஸோ இதுக்கான ஜாப் எங்கே ஒர்க் ஒர்க் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி பெரம்பலூர் அரியலூர் ஸோ இந்த மூணு மூணு இடத்துல வந்து எங்கே வேணால் நம்மளுக்கு போஸ்டிங் போடுவாங்க ஸோ லாஸ்ட் டேட்டு ஸோ இதுக்கான லாஸ்ட் டேட் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஸோ டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்குள்ளே ஈவினிங் ஃபைவ் தேர்ட்டிக்குள்ளே நம்ம அப்ளிகேஷனை அனுப்பிடணும் அது மாதிரி வந்து நியர்பை லொக்கேஷன் இருக்கிறவங்களாக இருந்தால் டேரெக்டாகவும் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்கலாம் ஸோ இதுக்கான ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் எக்ஸாம் ப்ளஸ் இன்டர்வியூ ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரிட்டன் எக்ஸாமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு வந்து நம்மளுக்கு லெட்டர் வரும் ஸோ வீட்டுக்கு லெட்டர் வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இனி எக்ஸாமினேஷன் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த எக்ஸாமினேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் இருக்கும் அந்த இன்டர்வியூக்கும் வீட்டுக்கு லெட்டர் வரும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த இன்டர்வியூ முடிஞ்சதுக்கப்புறமா ரிசல்ட் வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஆவின் டிப் ஆவின் திருச்சி ஆவின் அந்த திருச்சி ஆவின்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ஓட்டுவாங்க ஸோ என்ன ஓட்டுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யார் யார் செலக்டட் கேண்டிடேட் அப்படின்றது வந்து அதில் நம்மளுக்கு மென்ஷன் பண்ணி அதில் கொடுப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் ஸோ இதுக்கான எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் பொறுத்த வரைக்கும் திருச்சி தான் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் சென்டர் வந்து சென்னையோ முக்கியமான ஏரியாலோ அப்படிலாம் இருக்காது ஸோ முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த எல்லா ஆவின் ரெக்ரூட்மெண்ட்டுமே ஸோ நம்மளுக்கு என்ன டிஸ்ட்ரிக்ட் கொடுக்குறாங்களோ அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் எக்ஸாமினேஷன் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு திருச்சியில் தான் எக்ஸாமினேஷன் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இதுக்கான வெப் லிங்க் வந்து நான் சொல்லிட்டேன் அது மாதிரி டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேகன்சி வந்து டோட்டலாக ஃபிஃப்டி நைன் வேகன்சிஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான ஃபைல் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு விதமான பிடிஎஃப் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரெண்டு விதமான பிடிஎஃப்பையுமே நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் அதை பிடிஎஃப்பில் வந்து அப்ளிகேஷன் காப்பி ப்ளஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் ரெண்டுமே சேர்ந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அது ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அப்ளிகேஷன் காப்பியை மட்டும் பிரிண்ட் அவுட் போட்டுட்டு அதில் இருக்கிற என்னென்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதை நீங்கள் ஃபில் பண்ணி ஃபோட்டோ ஒட்டி உங்களுடைய டெஸ்டிங் மொனியல்ஸ் எல்லாமே வச்சு நீங்கள் ஆவியனில் அவங்களுக்கான அட்ரஸ் வந்து அந்த நோட்டிஃபிகேஷன்லேயே கொடுத்துருக்காங்க என்ன அட்ரஸ் கான் பண்ணுவோம் அதையும் நீங்கள் வந்து எழுதி நீங்கள் வந்து போஸ்ட் அனுப்பிச்சிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கான எலிஜிபிலிட்டி என்னன்றதை பாருங்கள் எந்த போஸ்டிங்க்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலான்னு பாருங்கள் அது மாதிரி ரிசர்வேஷன் உங்களுக்கான இடஒதுக்கீடாக இருக்கான்றதை நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜர் பி அண்ட் ஐ ஓகேங்களா ஸோ மேனேஜர் பி அண்ட் ஐ பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபோர் போஸ்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு வந்து வந்து என்ன பண்ணியிருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் கிராஜுவேட் வெட்னரி ஸோ வெட்னரி முடிச்சிருந்தால் மட்டும் தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ
மற்றபடி வந்து ப்ரியாரிட்டியில் வந்து எஸ்சி அருந்ததீரா இருந்தேன்னு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் எம்பிசி அண்ட் டிநோட்டிஃபைட் கம்யூனிட்டி ப்ரியாரிட்டியாக இருந்தால் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஜென்ரல் டவுன் உமன் டிநோ டிஸ்டிவ் விடோவாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து ப்ரியாரிட்டிக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ ப்ரியாரிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு விதமான மூணு விதமான ப்ரியாரிட்டி இருக்குது ஸோ மூணு விதமான ப்ரியாரிட்டிக்குமே நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஒரு வேளை பிசி கேண்டிடேட்டாக இருந்தீங்கன்னா இதில் வந்து இடஒதுக்கீடு எதுவுமே கொடுக்கல நீங்கள் அப்ளை பண்ண தேவையில்ல ஒரு வேளை ப்ரியாரிட்டி இல்லை அப்படின்னா அந்த போஸ்டிங் வந்து யாருக்கு போகணும்னா நான் ப்ரியாரிட்டி கம்யூனிட்டி ஆஃப் த சேம் கம்யூனி நான் ப்ரியாரிட்டி ஆஃப் த சேம் கம்யூனிட்டி ஸோ நான் ப்ரியாரிட்டி வந்து அந்த கம்யூனிட்டியில் இருக்கவங்களுக்கு அந்த போஸ்டிங் வந்து அலகேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா இது மாதிரி மேனேஜர் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் சிங்கிள் போஸ்டிங் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு வந்து பி ட்ரிபிள் இ இஎன்ஐ இசி மெக்கானிக்கல் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் இதுக்கும் அதே மாதிரி ஏஜ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரி ரிசர்வேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ்சி அருந்ததியர் உமன் டெஸ்டியூட் விடோ ப்ரியாரிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான சேலரி வந்து தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் டூ ஒன் லேக் நைன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அது மாதிரி மேனேஜர் மார்க்கெட்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் சிங்கிள் போஸ்டிங் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் மேனேஜர் மார்க்கெட்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் எம்பிஏ படிச்சிருக்கணும் பிஜி டிப்ளமோ இன் மார்க்கெட்டிங் பிஜி டிப்ளமோ இன் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் பிஜி டிப்ளமோ இன் மேனேஜ்மெண்ட் இது மாதிரி படிச்சிருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் சம்மந்தமாக வந்து பிஜி படிச்சுருந்தால் அதுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து ஜென்ரல் டேர்ன் ப்ரியாரிட்டி ஸோ ப்ரியாரிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு போஸ்டிங் அதாவது ஜென்ரல் டேர்ன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஜென்ரல் டேர்ன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா எந்த கம்யூனிட்டி வேணால் அப்ளை பண்ணலாம் பட் ப்ரியாரிட்டியாக இருந்தால் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து சேலரி வந்து தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் டூ ஒன் லேக் நைன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க அது மாதிரி வந்து டெப்டி மேனேஜர் மார்க்கெட்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் சிங்கிள் போஸ்டிங் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான குவாலிஃபிகேஷனு எம்பிஏ அண்ட் பிஜி டிப்ளமோ இன் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கணும் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுத்துருக்காங்கன்னா எஸ்சி அருந்ததியர் விடோ உமனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போஸ்டிங்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் ப்ரியாரிட்டியாக சார்ந்த போஸ்டிங் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் டூ ஒன் அது மாதிரி டெப்டி மேனேஜர் டைரி ஸோ டெப்டி மேனேஜர் டைரி பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர் போஸ்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு வந்து டைரி சயின்ஸ் யூஜியில் படிச்சுருக்கணும் இதுக்கு இதுக்கான ரிசர்வேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி அருந்ததியர் உமன் டெஸ்டியூட் விடோ ப்ரியாரிட்டிக்கு ஒரு போஸ்டிங் எஸ்சி ப்ரியாரிட்டி ஒரு போஸ்டிங் எம்பிசி அண்ட் டிநோட்டிஃபைட் நான் ப்ரியாரிட்டிக்கு ஒரு போஸ்டிங் ஜென்ரல் டர்ன் நான் ப்ரியாரிட்டிக்கு ஒரு சிங்கிள் போஸ்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான சேலரி பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டூ ஒன் அது மாதிரி எக்ஸிகூட்டிவ் ஆஃபீஸ் குரூப் குரூப் டூ ரேங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ போஸ்டிங் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு என்ன படிச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஜி ப்ளஸ் கோஆப்ரேட்டிவ் படிச்சிருந்தால் தான் அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ அந்த கோஆப்ரேட்டிவ் வந்து டிப்ளமோ கோஆப்ரேட்டிவ் படிச்சிருக்கலாம் அல்லது ஹெச்டிசிஎம் ஹையர் டிப்ளமோ இன் கோஆப்ரேட்டிவ் படிச்சிருந்தா இதுக்கு வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா டிகிரியை வந்து கோஆப்ரேட்டிவ்ல நீங்கள் படிச்சிருந்தா அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான இடஒதுக்கீடு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி உமன் டிஸ்ட்ரிபியூட் விடோ நான் ப்ரியாரிட்டிக்கு ஒரு போஸ்டிங் எம்பிசி அண்ட் டிநோட்டிஃபைட் கம்யூனிட்டிக்கு வந்து நான் ப்ரியாரிட்டிக்கு ஒரு போஸ்டிங் கொடுத்துருக்காங்க அது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான சேலரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் போஸ்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் கிராஜுவேட் ப்ளஸ் டிப்ளமோ கோஆப்ரேட்டிவ் படிச்சிருக்கணும் ஸோ இதுக்கான போஸ்டிங்ஸ் வந்து இதுக்கான சேலரி பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் தௌசண்ட் டூ சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி இதில் வந்து மேக்சிமம் போஸ்டிங் ஸோ இதுக்கு போஸ்டிங் அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்கன்னா எஸ்எஃப்இ அதாவது சீனியர் ஃபேக்டரி அசிஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த போஸ்டிங்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ போஸ்டிங் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ ஆர் ஐடிஐ படிச்சுருந்தா அப்ளை பண்ணலாம் இதுக்கான இடஒதுக்கீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேட்டகரி கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி த்ரீ போஸ்டிங்ஸ்க்கும் ஒரு ஒரு போஸ்டிங் வந்து இடஒதுக்கீடு வந்து ப்ரீ பிரிச்சு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் வந்து இந்த வெப்லிங்கில் ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேங்களா அது மாதிரி வந்து ப்ரை ப்ரைவேட் செக்ரட்டரி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான போஸ்டிங்ஸ் வந்து ஒரே ஒரு போஸ
பேசிக்கான லெவலில் தான் கொஷின்ஸ் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக நீங்கள் படிக்கக்கூடிய டாபிக் வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ப்ளஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இதை நம்ம வந்து ஜென்ரலாக படிச்சுக்கணும் சிக்ஸ் டு டென்த் அதான் நம்ம டிஎன்பிசி சிலபஸ் சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அதை படிச்சுக்கணும் ப்ளஸ் அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட் சார்ந்த ஒரு மேனேஜர் மாதிரி போஸ்டிங்னு போகும்போது அவங்க அடிஷ்னலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட் சம்மந்தமான கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கலெக்ட் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் வந்து நம்மளுக்கு திருச்சியில் தான் இருக்கும் இதை நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிங்க்கில் போயிட்டு ரெண்டு விதமான நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்கும் ரெண்டு திரும்பியே டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுங்க அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேஜ்லேயே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் பேஜஸ் வந்து உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் காப்பி இருக்கும் ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் காப்பியை வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்ளிகேஷனை ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஃபோட்டோ வந்து அதில் அஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க அஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூடவே வந்து உங்களுடைய உங்களுடைய ஜெராக்ஸ் காப்பீஸ் உங்களுடைய டென்த் சர்டிஃபிகேட் டுவெல்த் சர்டிஃபிகேட் ஓரளவு நீங்கள் ப்ரியாரிட்டியாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ப்ரியாரிட்டி சர்டிஃபிகேட் ஆகி ப்ரியாரிட்டி சர்டிஃபிகேட் வைங்க அதுமாதிரி பிசி சர்டிஃபிகேட் அப்புறம் உங்களுடைய ஏ உங்களுடைய எஜுகேஷன் சர்டிஃபிகேட் எல்லாமே வந்து நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எந்த அட்ரஸ் கான் பண்ணும் அப்படின்றது வந்து அந்த நோட்டிஃபிகேஷன்லேயே மென்ஷனாக இருக்கும் ஸோ அந்த அட்ரஸுக்கு வந்து நீங்கள் டேரெக்டாகவே போஸ்ட் அன் பண்ணோம் இல்லை டேரெக்டாக போயிட்டு நீங்கள் கொடுக்கலாம் அது மாதிரி வந்து இதுக்கான எக்ஸாமினேஷன் எப்போ இருக்கும் அப்படின்றது வந்து நம்மளால் சொல்ல முடியாது இதுக்கான எக்ஸாமினேஷன் எப்போ இருக்கும் அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஆவின் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கவங்ககிட்ட நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அதாவது ஃபோன் பண்ணி கேட்டிங்கன்னா எக்ஸாமினேஷன் எப்போ இருக்குன்னு வந்து ஒரு டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் கேட்டிங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க இதுக்கான எக்ஸாமினேஷன் வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கேப் அதுக்குள்ளே நம்மளுக்கு எக்ஸாமினேஷன் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது இந்த ஆவினை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமான போஸ்டிங் நான் சொன்னது வந்து இந்த எஸ்எஃப்ஏ சீனியர் ஃபேக்ட்ரி எஸ்டன் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான போஸ்டிங் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு திருச்சி பெரம்பலூர் அரியலூரில் மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுமாதிரி ஆவினில் வந்து எவ்ரி இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டே தான் இருக்காங்க அது மாதிரி வந்து நீங்கள் ரெகுலராக வந்து ஆவினை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அஃபிஷியல் வெப்சைட்டை வந்து ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் செக் பண்ணும்போது எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் வேகன்சி கொடுக்குறாங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இதில் வந்து ரிசர்வேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரியாரிட்டின்னு அதில் மென்ஷன் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா நான் ப்ரியாரிட்டி கேண்டிடேட்டாக இருந்தீங்கன்னா அதுக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது ப்ரியாரிட்டி கேண்டிடேட்டாக இருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும் ஒரு வேளை நான் ப்ரியாரிட்டின்னா ப்ரியாரிட்டி கேண்டிடேட் வந்து நான் ப்ரியாரிட்டி ஸ்ட்ரீமில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அது மாதிரி வந்து உங்களுக்கான ரிசர்வேஷன் இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் இதுக்கான டிடி அதாவது வந்து டிமாண்ட் ட்ராஃப்ட் வந்து இதுக்கான ஃபீஸ் எடு ஃபீஸ் கட்டணும் நீங்கள் இது வந்து டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஃபீஸ் ஃபீ ஃபீஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிடியை வந்து நீங்கள் எந்த அப்ளிகேஷன் அனுப்புறீங்களோ அது கூட அட்டாச் பண்ணி அனுப்புகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நோட்டிஃபிகேஷன் நான் சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் வந்து போஸ்ட் அனுப்பும்போது ரெஃபரன்ஸுக்கு வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் காப்பியை ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுங்க அது மாதிரி இந்த போஸ்டல் சலான்ட்ருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதையும் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுங்க அட்டாச் பண்ணி வச்சுங்க ஏன்னா நான் நான் நெக்ஸ்ட் டைம் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேளை வந்து ஆவின்லேருந்து எந்த தகவலும் வரல நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸில் கூட இருக்கவங்க எழுதுறவங்க யாருக்காக தான் வந்து நம்மளுக்கு இன்டிமேஷன் வந்துருக்குன்னா நம்ம வந்து டேரெக்டாக வந்துட்டு ஃபோன் பண்ணி நம்ம வந்து கேட்கலாம் அது மாதிரி சார் அது மாதிரி நாங்கள் அப்ளை பண்ணியிருந்தோம் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளைம் பண்ணி கேட்கலாம் முக்கியமாக வந்து நீங்கள் அனுப்புகிற அந்த டிடி இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த டிடியை வந்து ஒரு ஃபோட்டோ ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க அந்த டிடி அந்த டிடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்கில் வந்து எதுவுமே எழுதாதீங்க ஸோ டிடியை வந்து டேரெக்டாக அட்டாச் பண்ணிவிட்டு அனுப்பி விட்டுருங்க டிடி வைக்காமல் அனுப்பிச்சிங்க அப்படின்னா ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க அது மாதிரி யாருக்கெல்லாம் ஃபீஸ் இல்லை அப்படின்றது வந்து முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த எஸ்சி 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 அருந்ததீர் எஸ்டிக்கெலாம் ஃபீஸ் கிடையாது அது மாதிரி ஒரு சில ஸ்ட்ரீம் ஒரு சில ஸ்பெஷல் கோட்டா ஆளுங்களுக்கும் வந்து ஃபீஸ் கிடையாது அதனால் வந்து இதுக்கான லாஸ்ட் டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்குள்ளே நீங்கள் அப்ளிகேஷன் வந்து அனுப்பியிருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரி மேலும் தகவலுக்கு வி ஷைன் அகாடமி யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ இந்த மாதிரி டெய்லி நியூஸ் அஃபேர்ஸ்க்கு விஷன் அகாடமியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பற்ற